পরিবারের সদস্যের লোক হতে পারে সে রাষ্ট্রপতি হতে পারে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে এমপি মন্ত্রী হতে পারে যার জবাব দিকে তার ভয় নাই সে জালেম হয় দুর্নীতিবাজ হয় ঠিক কিনা বলেন কিনা বলেন ওনাদের তো আল্লাহর দরবারে জবাব দিকে তার ভয় ছিল তাই চিন্তা করতেছেন হায় রে যদি আমাকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে বলে ওমর ওরা না খেয়ে মরছে হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তাআলা আনু চিন্তায় পড়ে গেছে কি করা যায় হজরত ওমর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু মসজিদে নববীর মধ্যে ঈশার নামাজের পরে বিশিষ্ট সাহাবীদেরকে নিয়ে বৈশা গেছেন কি করবেন বলে আগামী দিন সকালবেলায় কয়েকটা গ্রুপ করা হবে এক গ্রুপ যাবে সিরিয়া আরেক গ্রুপ যাবে ইরাক আরেক গ্রুপ যাবে ইয়েমেন কি উদ্দেশ্যে বলে ফসল শস্য কিনতে যাবে খাবার কিনতে যাবে আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এইভাবে বন্টন নীতি ঠিক করে দিয়া জানাইলেন যে ফজরের নামাজের পরে मेगा चैनल सत्य और शांति पथे ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله ومولانا العظيم شباي محبة رشته زبان كل درج شريف بات كري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد نعاكر كفر كومتايا كفر کو مٹا کر صداقت کو بتایا بلغ العلا بکماله صلو علیہ وآلہ لا الہ الا اللہ آواز کریکٹ و ذکر کریکٹ ये साउंड चल गया था। वो तो मैं ठीक से। 
सम्मानित श्रद्धे सभापति आमंत्रित सामने उपस्थित महान मालिक हायत बरकत दिए सुस्थ रेखे पर्तमाम जबान बहुत दामी कथा श्रवण कर खातम आलोचना जी जगह बागान बला मजलिस हलो मजलिस दिन ही आलोचना उत्तम जैगा मस्जिद उत्तम मजलिस दिन ही आलोचना निकृष्ट जैगा मन चायनाति बंदर तलिकाय नाम मन चायना दुआ कर दुनिया बेहुदा सृष्टि करें हकीम अल्लाह की बर मानुषर मत एक सृष्टि उपाधि दिल दामी एक सृष्टि सृष्टि श्रेष्ठ जीव बेहुदा बनाबेंट 
তাহলে আল্লাহ তালা কেন আমাদেরকে বানাইছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বানাইছেন তার গোলামি করার জন্য কি জন্য গোলামি করার জন্য আল্লাহ বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তোমরা কি এটা ভাবছো নাকি তোমরা কি এটা মনে করো নাকি আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বেহুদা সৃষ্টি করেছি কোন কারণ ছাড়া সৃষ্টি করেছি না না অনেক প্রশ্নের জবাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন অল্পতে জানায় দিয়া বলেন আল্লাহ বলেন পুনরায় তোমরা আমার কাছে প্রবর্তিত হবে আমার দিকে ফিরে আসবা তার মানে এই দুনিয়াটা ক্ষণ স্থায়ী ঠিক কি না বলেন দুনিয়াটা চির স্থায়ী নয় দুনিয়া হলো ক্ষণ স্থায়ী আল্লাহ তালা এই ক্ষণ স্থায়ী দুনিয়ায় কিছু সময় হায়াত দিয়ে আমাকে আপনাকে পাঠাইছেন এই দুনিয়ায় আমি আপনি হলাম মুসাফির কি বলেন মুসাফির এই দুনিয়াতে কেউ চির স্থায়ী নয় আমি চির স্থায়ী নয় আমার বাবা চির স্থায়ী নয় আমার দাদাও চির স্থায়ী ছিল না দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাহলে এই মধ্যবর্তী সময়টাতে আমার আপনার কাজটা কি আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে আমার গোলামি করার জন্য সৃষ্টি করেছি সুবাহান আল্লাহ এই ক্যাস ক্যাস অবস্থা হয় না এটা বন্ধ করে এটা খুব লাগে ওনাদেরও লাগে কিনা জানি না আমার ভাল লাগতেছে না বলতে কথা ঠিক করেন ঠিক করেন सृष्टि कर गोलमी कर गोलमी कर सृष्टि कर কতদিন পর্যন্ত গোলামি হবে আমার আপনার মন যতদিন চায় ততদিন নাকি আল্লাহ আল্লাহ তার গোলামি চলবে যতক্ষণ না মহাসত্য মৃত্যু না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে আমরা সব আল্লাহর গোলাম আল্লাহ তালার সাথে বান্দার কিছু পরিচয় আছে পরিচয় যেমন একজন মেহমান আসে তার সাথে দুই তিন জন লোক থাকে যে গাড়ি চালায় এর পরিচয় হলো উনি ওনার ড্রাইভার ড্রাইভার আর একজন যে থাকে বলে ইনি আমার সফর সাথী আর একজন থাকে কে বলে ইনি এলো আমার পিএ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তাহলে আমার আপনার সাথে আল্লাহর সাথে কিছু সম্পর্ক আছে পরিচয় আছে যেমন যেমন আল্লাহ হলেন খালেক কি বলেন কি বলেন আল্লাহ হলেন খালেক তথা স্রষ্টা আমরা হলাম মাখলুক মাখলুক আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন স্রষ্টা আমরা হলাম সৃষ্ট শুধু যে আমার আপনার স্রষ্টা তা নয় আল্লাহ তালা বলেন আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে আসমান জমিন সহ সব কিছু আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছে আল্লাহ বলেন স্রষ্টা আমাদের ব্যতীত বাকি যা সৃষ্টি আছে কেন সৃষ্টি করছে আল্লাহ আল্লাহ তালা বলেন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বলেন আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে আল্লাহ তো স্রষ্টা শুধু তাই নয় আল্লাহ বলেন 
তোমাদের জন্য খলা কলা কোন লামলিল ইন্তেফা অর্থাৎ তোমাদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তারা অন্যান্য যা কিছু আছে সব কিছুকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে মজাই পাইতেছি না কথা বলা ভাই সরটানতেছে গলার বক্সে যদি গলার স্বর টানে গলাটা একটু পরে বৈশা যাবে তাহলে আল্লাহ তালা অন্যান্য যত সৃষ্টি আছে সবগুলাকে সৃষ্টি করেছেন আমার আপনার খেদমতের জন্য ঠিক কিনা বলেন তার মানে ওরা আমাদের গোলাম কখন ওরা আমাদের গোলাম যখন আমরা কার গোলাম আল্লাহর গোলাম যখন আমি আপনি আল্লাহর গোলামি করব তখন সমগ্র মাখলুক আমার আপনার গোলামি করবে সেই জন্য বান্দার সাথে আল্লাহর একটা সম্পর্ক হলো আল্লাহ হলেন খালেদ আমরা হলাম মাখলুক আল্লাহর সাথে আর একটা সম্পর্ক হলো আল্লাহ হলেন মনিব আমরা হলাম গোলাম গোলাম আল্লাহ তালার সাথে আমাদের আর একটা সম্পর্ক হলো আল্লাহ হলেন নরব তথা প্রতিপালক আর আমরা হলাম প্রতিপালিত প্রতিপালক আল্লাহ আমরা হলাম প্রতিপালিত রব এই শব্দটা কিন্তু জটিল একটা শব্দ শব্দ আমি আপনি আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ায় পাঠাইছেন আমার আপনার মা বাবা আমার আপনার প্রতিপালক এই দুনিয়ায় ঠিক কিনা বলেন কিনা বলেন এই দুনিয়ায় আমার আপনার মা আমার আপনার প্রতিপালক আমার আপনার বাবা আমার আপনার প্রতিপালক কিন্তু বুঝতে সুবিধা ভোগ করতে পারে নাই তার মানে ছোট ছেলে বড় ছেলের চাইতে কম পাইল বাবা যদিও সন্তানের প্রতিপালক কিন্তু এই সন্তান গুলার হক সমান ভাবে বাবা আদায় করতে পারলো না পারে না এটা সম্ভব হয় না কিন্তু আল্লাহ হলেন এমন রব এমন প্রতিপালক যে আল্লাহ যত কিছু সৃষ্টি করছেন ওই সৃষ্টি গুলার যা প্রয়োজন সব কিছুর ব্যবস্থা করেন কে আল্লাহ তালা করেন এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব সৃষ্টির রিজিকের ব্যবস্থা করেন মানুষ হোক জিন হোক জানোয়ার হোক যত মাখলুক আছে সব কিছুর রিজিক আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করেন শুধু তাই নয় রপ্ত তাকেই বলা হয় আমার আপনার রপ্ত তিনি হতে পারেন মানুষের অতিব প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলা ছাড়া মানুষ বাঁচে না ওই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলা বিনা চাওয়ায় বিনা টাকায় যিনি দেন তিনি হলেন আমার আপনার রপ যেমন যেমন একটা মানুষ বাঁচার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন কোন বাপ মা কাউরে কোনদিন অক্সিজেন দিতে পারে বলিয়াম কুমার বলিয়ামটা কুমার কোন বাবা কাউকে অক্সিজেন দিতে পারে না মা পারে আরো কুমান বলি কেন কেন করবে না কোন আমার কথাটাই যাবে পরিষ্কার কথা করেন অত কিছু সেটিং মেটিং লাগবে না ক্লিয়ার কথা করেন নামাজের বাইরে খুলতে পারি নাই নামাজের মধ্যে সেই তীর খোলা হইছে কিন্তু তুমি আলি টের পাও নাই হজরতে হাসান বস্ত্রী রহমাতুল্লাহ নামাজে দাঁড়াইছেন কত সুন্দর ভাবে নামাজ পড়তেন আমরা তো আমাদের নামাজ নিয়ে গর্ব করি অনেকে গল্প দেয় এরকম আমি পাঁচ রক্ত নামাজ পড়ি তা হাত যত পড়ি সবগুলো চেষ্টা করি কিছু জানি না সারি না কিছু জানি ছুটে না যাই চেষ্টা করি এগুলো শুনে শুনে গল্প মারে আসে না নাই হাসান বস্ত্রী রহমাতুল্লাহ আলী নামাজের পরে বৈশা আসেন মুখের উপরে এরকম হাত দিয়া হাত দিয়া দীর্ঘ সময় বসে আসেন এক ছাত্র জিজ্ঞাসা করে হুজুর হুজুর আপনি নামাজের পরে কেন এমন ভাবে থাকেন থাকেন হাসান বসির রহমাতুল্লাহ আলাইকে বলেন বলেন নামাজ তো পড়লাম রে বেটা কিন্তু কবুল হলো না কি হলো না জানেন কে কে নামাজ যদি কবুল হয় তো ভালো কথা নামাজটা যদি কবুল না হয় এই নামাজ তো আল্লাহর দরবারে গৃহীত যদি না হয় তাহলে ওই নামাজ পুনরায় নামাজির মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় আমার তো ভয় লাগে না জানি ফিরিস তারা আমার নামাজটাকে আমার মুখের দিকে নিক্ষেপ না করে দেয় এত বড় বড় মানুষ তাদের চিন্তা ছিল এই আর আমাদের চিন্তার কি হয়ে গেল আমরা তো আমাদের সমস্যা সমাধানের মাধ্যম নামাজকে বানাইতে পারি নাই অথচ আল্লাহ তাহলে বলেন যে কোনো অসুবিধার জন্য সাহায্য প্রয়োজন আল্লাহ বলেন 
আমার কাছে তোমরা সাহায্য চাও আল্লাহ তালা পদ্ধতি শিখায় দিছেন কিভাবে বিশ্বরী ও সলা আল্লাহ তালার কাছে সাহায্য চাইতে হবে সবর এবং সলাতের মাধ্যমে নামাজের মধ্যে সবর আছে বিপদের মধ্যে সবর আছে সবর পাওয়া গেল এবার তুমি সলাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও যদি পদ্ধতি ঠিক থাকে অবশ্যই আল্লাহ তালা সাহায্য করবে সম্ভবত তারিখে দামে পণ্যটা যা আছে সেটা গরিব মানুষের ক্রয় সীমার অনেক বাইরে হজরত কুমার রাদি আল্লাহ আনহু চিন্তায় পড়ে গেছেন তুমি মানুষের খাদেম ছিলা তোমার ত্রুটির কারণে গরিব মানুষ না খেয়ে মারা গেছে এই চিন্তা অর্ধ জাহানের শাসকের মধ্যে ছিল কারণ কি শাসক তো নিজেকে জনগণের খাদেব মনে করতো ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আজকের দুনিয়ায় অধিকাংশ মানুষ নিজেকে জনগণের খাদেম মনে করে না বরং জনগণকে নিজেদের গোলাম মনে করে এর কারণ হলো এদের আল্লাহ তালার কাছে জবাব দিয়ে তার চিন্তা নাই সেই জন্য যে ব্যক্তির মধ্যে জবাব দিহিতার চিন্তা থাকে না সে জালেম হয়ে উঠে ঠিক কিনা বলেন সে যেই হোক সে পরিবারের সদস্যের লোক হতে পারে সে রাষ্ট্রপতি হতে পারে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে এমপি মন্ত্রী হতে পারে যার জবাব দিহিতার ভয় নাই সে জালেম হয় দুর্নীতিবাজ হয় ঠিক কিনা বলেন কিনা বলেন ওনাদের তো আল্লাহর দরবারে জবাব দিহিতার ভয় ছিল তাই চিন্তা করতেছেন হায়রে যদি আমাকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে বলে ওমর ওরা না খেয়ে মরছে হজরত ওমর রাদি আল্লাহ চিন্তায় পড়ে গেছে কি করা যায় হজরত ওমর রাদি আল্লাহ বন্টন নীতি ঠিক করে দিয়া জানাইলেন যে ফজরের নামাজের পরে রুমের মধ্যে গেছেন ঘুম আসতেছে না পায়চারি করতেছেন ইতিমধ্যে সাদিকের সময় চোখের মধ্যে ঘুম ঘুম ভাব আসছে হজরত ওমর রদি আল্লাহ বিছানার মধ্যে শরীরটা এলায় দিয়েছেন জিমুনির মধ্যে দেখতেছেন যে তার সামনে মোহাম্মদ উপস্থিত হয়ে গেছে আল্লাহ নবীর চেহারা মলিন হজরত ওমর জিজ্ঞাসা করে আপনার চেহারা কেন মলিন আল্লাহ নবী বলেন বিপদ দিয়েছে আল্লাহ আর তুমি সেই বিপদ থেকে নিজেকে উদ্ধারের চেষ্টা করতেছ তুমি তুমি দুর্যোগ মোকাবেলা কমিটি গ্রহণ বানাইছো দুর্যোগ তুমি মোকাবেলা করতে পারবা না বরং পারবে তো সে দুর্যোগ দিয়েছে যে ঠিক কিনা কন আমাদের দেশেও আছে দুর্যোগ মোকাবেলা কমিটি শয়তান কয় ভালোই এই কমিটির চেয়ারম্যান আমি কারণ যত রকমের গজব যত রকমের বিপদ আপদ আসে এগুলো আমাদের হাতের কামাই ঠিক কিনা বলেন কারণ আল্লাহ বলেন জহরল ফসাদুফিল আসমান জমিনে যত বালা মুসিবত এগুলো সব মানুষের হাতের কামাই দুনিয়ার কেউ এই বালা মুসিবতকে রুখতে পারে না 
যিনি দিয়েছেন রুখতে পারেন তিনি ঠিক কিনা কন আল্লাহর নবী বলেন হে অমর দুর্ভিক্ষ দিয়েছে আল্লাহ তুমি কমিটি গঠন করে এই দুর্ভিক্ষ দূর করতে পারবা না আল্লাহর কাছে দুর্ভিক্ষ কিভাবে দূর করার পদ্ধতি আল্লাহর কাছ থেকে জানতে হয় পাইতে হয় ওমর আমি কি তোমাদেরকে এই পদ্ধতি শিখাই দেই নাই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে আল্লাহর নবী বলতেছে বলতেছে আমি কি তোমাদেরকে সালাতুল হাজত শিখাই দেই নাই সালাতুল হাজত আমল শুরু করে দাও দেখবা সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ইতিমধ্যে মসজিদে নববী থেকে নামাজের আযানের আওয়াজ আসছে ফজরের নামাজের আযানের আওয়াজ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মসজিদে চলে গেছেন যায় বলতেছে রাখো কোনো কমিটি লাগবে না কোথাও যাওয়া লাগবে না সালাতুল হাজতের আমল করো ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় একটা সপ্তাহ হতে পারে নাই মদিনার বাজারে যে খাবারের অভাব ছিল আল্লাহ রব্বুল আলামিন সেই খাবারের অভাব আল্লাহ দূর করে দিয়েছে সেইজন্য নামাজ হলো আল্লাহর কাছ থেকে বান্দা তার যা প্রয়োজন এই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে আনবে ঠিক কিনা বলেন অতচ এই নামাজগুলা থেকে আমরা দূরে কেন কে ব্যবসায় দোকানদারিতে বেচা কিনা কম হইব আর লাগে নামাজ পড়ি না সালাইলে না সিএনজি চালানো বন্ধ করে নামাজ পড়তে হবে আয় কম হবে এই জন্য নামাজ পড়ি না বলেন তো এইগুলার বাহানা দিয়া যেই মানুষগুলা নামাজ ছেড়ে দেয় এদের মতো বোকা আর কেউ আছে আর কেউ আছে কারণ ওরা তো আল্লাহর যথাযথ গোলামি করে না সুতরাং আল্লাহর সাথে ওদের সম্পর্ক ভালো হয় না আর ওদের অসুবিধাও কোনোদিন শেষ হয় না ঠিক কিনা বলে সেজন্য আমরা আল্লাহর গোলাম ইমান আনছি আল্লাহর গোলাম হয়ে গেছি আর এই গোলাম হওয়ার পরে সবচাইতে বড় ইবাদত হলো নামাজ এটা আমরা কখনোই ছাড়ব না দেখুন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর নবী বলেন আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতি সলাহ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে যে এই নামাজের হিসাবের মধ্যে ফাইসা যাবে ওর অবস্থা খারাপ খারাপ কিন্তু যদি প্রথম হিসাবটা ভালো মতো দিতে পারে তাহলে পরবর্তী হিসাব গুলা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলে কিনা বলে স্বাভাবিক দুনিয়ার নিয়মটাও এরকম সেই জন্য দেখবেন যখন পরীক্ষার হলে যাওয়া হয় ওস্তাদেরা মাদ্রাসার হোক আর স্কুলের হোক বলে দেয় শোনো ছাত্ররা সর্বপ্রথম ওই উত্তরটা লেখবা যেই উত্তরটা সুন্দর ভাবে লিখতে পারো প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা জানি সুন্দর হয় আর যেটা কমন এটা আগে লেখো কারণ কি পরীক্ষার খাতা যিনি দেখবেন যখন দেখবেন যে না প্রথম প্রশ্নটা খুব সুন্দর লেখছে এরপর একটা খারাপও যদি হয় পাস পাওয়ার কথা হইলো ওরে ওই প্রথমটার তালে তালে আট দিয়া দেয় ঠিক কিনা বলেন আর প্রথমটা লেখছে জগা খেসুড়ি মার্কা পরে তো খুব সুন্দর আকারে লেখছে কিন্তু প্রথমটাই তো কলম চারের উপরে পাস হয় নাই শেষের গুলা যত ভালো হোক দেখা যাবে পাস घाटी कबर मध्य ग्यारंटी दे क्षमा मस्जिदार मस्जिदे आजान होता है
এই অবস্থা জানি না ভাই নামাজ ছাড়া যাবে না মা বন্ধের ব্যাপারে কিছু কথা বলার কথা হয়েছে যে মা বন্ধের জন্য তো জান্নাতে যাওয়া সহজ মা বন্ধের জন্য জান্নাতে যাওয়া সহজ কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইদা সাল্লাতিল মারআতু খামসাহা ওয়া সামাত শাহরাহা ওয়া তাআত বাআলাহা ওয়া হাসানাত ফারজাহা দখলাত মিন আইয়ি আবওয়াবিল জান্নাতি